guys, saya Melina Rusli dari Jakarta, Indonesia. Seperti yang saya katakan di teaser saya kemarin, bahwa saya akan mengupas sebuah skill yang menjadi faktor penting dalam kehidupan kita maupun dalam mengembangkan sebuah bisnis. Nah, skill tersebut dinamakan skill copycat atau meniru. Brother sister, tahu nggak kalau kita sebenarnya adalah produk dari lingkungan kita? Kita dari kecil, dari kita mulai lahir, sebenarnya kita sudah mengamati semua yang ada di sekitar kita. Ya, mulai dari yang namanya tingkah laku orang tua kita, apa yang mereka katakan, bahasa yang mereka gunakan, itu semua sudah kita amati dari kita kecil. Dan semua yang kita amati akan terekam oleh mata kita dan masuk ke dalam memori mainnya kita, tersimpan di dalam memori mainnya kita. Contoh ya, waktu kita kecil, kita mengamati tingkah lakunya orang tua kita, kakek nenek kita, apa yang mereka katakan kepada kita, apa yang pengasuh kita lakukan kepada kita, semuanya terekam dengan sangat baik. Dari tante, dari om, dari orang-orang sekitar. Nah, ketika kita mulai sekolah, kita mulai merekam dari teman-teman di sekitar kita. Dengan siapa kita berteman, pada akhirnya akan mempengaruhi cara kita e, berpikir. Dan juga dari guru-guru kita. Dan juga dari idola, seorang artis yang diidolakan kita. Maka kita akan mengikuti dari mulai apa liburan yang dia suka, cara berpakaiannya, hairstyle rambutnya, kemudian apa yang dia lakukan sehari-hari, semuanya gaya berdiri, gaya duduk, gaya berpikir, semuanya akan kita amati dan akhirnya kita tiru. Dan kebayang nggak Bapak Ibu, dari proses yang terakumulasi dari kita kecil hingga kita menyadari kita sudah masuk menjadi satu yang namanya karakter, kepribadian, tingkah laku dari kita sendiri. Dan berujung menjadi sifat dari manusia itu sendiri dan juga brother sister kebayang nggak dengan kemajuan zaman teknologi sekarang dimana semua serba internet dan di internet begitu banyak hal-hal informasi yang bisa didapatkan so even seorang anak kecil aja dia bisa dengan sangat mudah browsing di google di youtube dan kemudian keluar sejumlah informasi video foto atau apapun yang pada akhirnya disitulah terekam oleh matanya, dia mulai amati dan perlahan-lahan dia mulai tiru. Contohnya aja ya, saya punya keponakan, masih sangat kecil-kecil. Tapi mereka sudah pandai sekali membuka yang namanya iPad ataupun handphone orang tuanya di Youtube. Di Youtube dia mulai browsing, mulai dari lagu-lagu, film, video, dan lain-lain. Memang terkesan simpel ya anak kecil dan lagu-lagunya lagu-lagu anak kecil. Tapi kebayang nggak Bapak Ibu mulai dari bahasa karena sekarang ini bahasa banyakkan Inggris. Bahasa Inggris tanpa disadari itu sudah terekam dari dia kecil dari dia sebelum satu tahun. Ya, ketika lagi makan mulai ditayangkan videonya dan tahu nggak makanya sekarang ini anak-anak sekarang sangat mudah sekali untuk yang namanya menerima bahasa Inggris bahkan bahasa yang mereka lebih fasih untuk katakan adalah berbahasa Inggris karena itu sudah terekam dari mulai mereka mengenal yang namanya hal-hal mulai belajar merekam mengamati semua itu didapatkan dari video nah Kesimpulannya, brother sister, kalau apa yang di sekitar kita adalah hal-hal yang positif ataupun apa yang kita browsing dari internet merupakan hal-hal yang positif, maka itu akan berdampak baik bagi kita. Tapi kebayang nggak kalau misalnya segala sesuatu yang datang dan ada di sekitar kita adalah hal-hal yang negatif, maka itu juga yang akan direkam, diamati, dan ditiru oleh si manusia itu sendiri. Otomatis berdampak tidak baik bagi manusia itu. So, kesimpulannya, siapa dan apa yang kita amati dan tiru menjadi sangat penting. Karena ini semua terakumulasi dan akan menentukan masa depan kita sendiri. Makanya ada satu pepatah mengatakan, kita adalah produk dari lingkungan kita. Kita adalah apa yang kita pikirkan, dengan siapa kita bergaul, dan buku apa yang kita baca. So, keseharian yang terjadi di dalam hidup kita, yang kita amati, kita lihat, kita tiru, itu semua pada akhirnya akan menjadi satu kesimpulan dan membentuk yang namanya sifat dari manusia ini sendiri. So, be the master of copycat.
yang pastinya meniru hal-hal yang positif dan baik ya. Nah, begitu pula untuk mengembangkan bisnis kita ini. Faktor ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting sekali dan berpengaruh besar di dalam mengembangkan bisnis kita. Faktor ini dinamakan dengan istilah duplikasi. Duplikasi merupakan salah satu pondasi dari sembilan pondasi yang sangat penting di dalam menjalankan bisnis ini. Kunci duplikasi adalah trust, follow, humble, disiplin, dan konsisten. Dan ini semua harus dilakukan sepenuh hati, 100%. Artinya tidak bisa ada negosiasi ataupun less than 100%. Saya jadi teringat perkataan mentor saya dulu mengatakan ke saya bahwa jalankan bisnis ini dengan benar sejak awal. Nah, proses duplikasi ini sudah harus diterapkan dari sejak kita join di bisnis ini. Waktu awal kita belum memimpin siapapun, tapi ada satu orang yang kita pimpin, yaitu diri kita sendiri. Jadi, di awal kita menjalankan bisnis ini, kita mulai dengan mengamati. Mengamati siapa? Mengamati mentor kita. Mentor pembimbing kita pastinya ya dan leader-leader kita lainnya dan apa yang diamati mulai dari cara mengundang kemudian cara presentasi cara follow up cara closing dan cara follow through dan juga cara mengembangkan tim dalam bisnis ini dan ini semua terjadi dari awal sejak kita start join kemudian mengejar mentor dan kemudian naik eksekutif mentor, senior mentor, grand mentor, grand mentor star 1, star 2, star 3, star 4, and forever. Artinya tidak ada kata finish dalam duplikasi. Dan ketika duplikasinya sudah terjadi dengan sangat baik, maka apa yang brother sister bisa dapatkan? Sebuah multiplikasi yang sangat cepat di dalam sebuah bisnis ini. Yang dulu dikatakan oleh mentor saya adalah exponential growth. Exponential growth. Karena bisnis ini bukan yang namanya pertambahan, tapi multiplikasi. Dan itu sangat cepat sekali grow-nya. Jadi faktor duplikasi ini harus, harus, harus banget dipahami dengan sangat baik. Nah, bersyukurnya kita ada yang namanya sebuah support system yang dinamakan FFG. Support system FFG, sebuah sekolahan, sebuah komunitas yang dimana memberikan wadah bagi siapapun yang berada di dalam bisnis ini untuk yang namanya belajar sistemnya dan menduplikasikan sistemnya. Kenapa kita membutuhkan yang namanya sebuah sistem di dalam menduplikasikan bisnis ini? Karena yang namanya manusia, kebayang nggak brother sister, manusia itu beragam bentuknya, beragam bahasanya, beragam karakternya, latar belakangnya, culture dan budayanya. Even saya memiliki adik kembar. Adik kembar saya aja tidak memiliki 100% hal yang sama. Mereka tetap yang namanya ada perbedaan. So kesimpulannya manusia tidak bisa diduplikasi. Maka dari itu kita membutuhkan sebuah sistem yang bisa menjadi panutan untuk kita menduplikasikan di dalam bisnis kita. Disitulah FFG hadir untuk kita semua. Dan bahkan FFG saat ini telah berkembang sampai ke lima benua dan juga memiliki yang namanya apps, aplikasi di dalam smartphone Bapak Ibu, Brother Sister. Jadi dengan mudah Brother Sister bisa belajar apa sih yang menjadi start awal untuk menjalankan bisnis ini. Di dalam apps FFG ada yang namanya buku-buku, acara-acara, testimonial, dan 12 CD Networking Mastery. Nah, di dalam 12 CD Networking Mastery, itu sangat penting sekali ilmu-ilmu yang ada di dalam CD tersebut. Di dalam program 12 Networking Mastery, program tersebut langsung dibawakan oleh founder kita, yaitu Bapak Ongki Iyanata. Dengan pengalamannya menjalankan bisnis ini berpuluh-puluh tahun pengalaman, itu berada di dalam 12 Networking Mastery. So, brother sister bisa dengan mudah mendownload dari apps FFG yang ada di smartphone Bapak Ibu. Saya bisa kasih contoh ilustrasi kunci. ya. Bayangin Bapak Ibu punya kunci, kemudian kita mau membuat kunci duplikat. Kebayang nggak kalau kunci duplikatnya tersebut salah duplikatnya, artinya mungkin ada satu bagian yang tidak sama dari yang aslinya, 
maka kunci duplikat tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk membuka gemboknya karena terjadi perbedaan. So artinya di mana duplikasi ada beda sedikit saja artinya sudah tidak terduplikasi dengan baik. Nah kembali seperti tadi yang saya katakan bahwa kunci dari duplikasi salah satunya adalah humble. Ini dari pengalaman saya pribadi ya di mana yang namanya uh, saya memiliki seorang tim di dalam kedalaman saya itu berusia di atas 70 tahun. Sementara saya mengenal beliau waktu usia saya belum 30. Artinya saya jauh lebih muda. Mungkin saya adalah cucunya gitu ya dari orang tersebut. Tapi saya belajar satu hal dari uh, tim saya ini di mana beliau dengan rendah hati humble sekali mengikuti semua yang dikatakan semua yang harus dilakukan di dalam mengembangkan bisnis ini tidak ada yang namanya saya merasakan resistensi ataupun kesulitan buat saya dalam memimpin ataupun memberi arahan bagi tim saya tersebut di situ saya belajar bahwa oke okay, untuk yang namanya proses duplikasi itu berjalan dengan sangat baik dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa dan tidak perlu dilihat usia berapa yang harus kita uh, tiru amati kita bisa belajar dari seorang anak kecil dari even seorang bayi kita bisa belajar dari bayi tersebut nah jadi betul banget Menurut saya bahwa humble itu sangat penting. Ketika ada humble, maka proses duplikasi berjalan dengan sangat lancar, dengan sangat smooth. Dan hasilnya buat kita sendiri yang menjalankannya dengan rendah hati. Kebaikannya kita yang rasakan, benar nggak? Nah, ini juga dari pengalaman saya ya, di mana dalam hal memasak saja, itu juga harus terjadi yang namanya sebuah proses duplikasi yang benar dan yang baik. Dan proses duplikasi tersebut harus 100%. Contoh misalnya, saya mau masak nasi goreng. Oke, okay? saya belajar dari seorang mentor saya. Ya, katakan mama saya yang jago memasak nasi goreng. Nah, kalau saya tidak menduplikasikan detail-detailnya hal yang dilakukan oleh mama saya dalam memasak nasi goreng, maka hasil akhir dari nasi goreng tersebut pasti berbeda. Nah, juga dari pengalaman saya nih, ketika saya mau memasak, saya harus melakukan yang namanya mengamati dari mama saya yang pastinya expertnya dalam memasak. So, saya harus yang namanya menduplikasikan persis detail-detailnya. Nah, kembali mengenai FFG, di dalam FFG ada yang namanya pertemuan. Pertemuan tidak bisa kita pilih-pilih, kita harus menghadiri setiap pertemuan dari FFG baru duplikasinya benar-benar full, komplit. ya Ibaratnya seperti yang saya pernah dengar, dalam sebuah sistem tidak bisa seperti kita makan buffet, di mana kita hanya memilih makanan yang kita suka. Nah, itu tidak berlaku dalam yang namanya proses duplikasi yang baik dan benar. Artinya, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju dengan pemikiran kita, kita harus jalankan dan ikuti semuanya. Kita harus amati, kita harus tiru semuanya. Maka baru terjadi sebuah proses duplikasi yang sangat-sangat-sangat perfect. Dan di situ hasil akhirnya adalah result yang sangat-sangat memuaskan bagi kita yang menjalankan duplikasi tersebut. So, satu kata kesimpulannya, be the master of copycat. ya. Dan terakhir dari saya, Bapak Ibu konsultasikan kembali kepada mentor-mentor Bapak Ibu untuk lebih memahami dan mengapply apa yang namanya duplikasi di dalam mengembangkan bisnis Bapak Ibu semua. Oke, okay? thank you, see you, bye-bye.